ಸ್ವಾಮಿಯರ್ಸನಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಮಾತಾಡದೆ ದೇವರು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ ಸಭೆಗೆ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದೇನೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ಕಿರುವಂತ ಭಾಗ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೀರ್ತನೆ ಆ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಮೂರು ಇದನ್ನ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಪದ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಅದರ ಮೂಲ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ತಲೆಬಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ನನ್ನ ಶರಣನೇ ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನೇ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಹೃದಯ ಧ್ಯಾನಗಳು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರಲಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ದೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆತು ತಂದೆಯೇ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ತುತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಕೀರ್ತಿಸು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಗಳುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥನು ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದ ಅದು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು ಸ್ಯಾಲ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಲೂಟ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕಿನ್ನರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಂತಿ ವಾದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆಡುವಾಗ ಇದನ್ನ ಆಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ವಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಮೂಲ ಬರೆದಂತದ್ದು ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆ ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಫೇರ್ ತೆಹೆಲಿಮ್ ಅಂತ ಇದರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಸೆಫೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೆಹೆಲಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರೆದಂತವ್ರು ಆಥರ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೋಶೆಯಿಂದ ನೆಹಿಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಆಥರ್ಸ್ಗಳು ಇದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆನಲ್ಲಿ ಆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಆ ಭಾಷೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಲಭ್ಯ ಇರೋಂತ ಆ ಹೀಬ್ರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಸೊರೆಟಿಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸುಮಾರು ಹತ್ತನೇ ಆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದು ಅಂತ ಅದು ಸ್ಕಾಲರ್ಲಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತ ವಿಷಯ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಸೈನ್ಸ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಅಸೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದನೆ ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಆ ಸ್ಯಾಮ್ಸ್ಗೆ ಈ
ಅದಕ್ಕೆ ಟು ಅಸೆಂಡ್ ಆರ್ ಮೌಂಟ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಲೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಗ್ರಂಥದ ವಿಶೇಷ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಓದಲ್ಪಡುವಂತ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಆದರಣೆ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದನೆ ಜಗದಿ ನಾಣ್ಯಂತ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಓದಲ್ಪಡುವಂತ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇದೆ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನೂರ ಮೂವತ್ ಮೂರನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಅದು ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಅಸೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾತ್ರಾ ಗೀತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವಂತ ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಆ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಇದು ಸೇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಈ ಒಂದು ಯಾತ್ರಾ ಗೀತನ ಅಥವಾ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಅಸೆನ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ಬರೆದಂತವರು ಮೂರು ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾವಿದನು ಮತ್ತೆ ಸೊಲಮೋನನು ಮತ್ತೆ ನೆಹಿಮಿಯ ಈ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಜನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಸ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾವಿದನ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನ ರಚಿಸಿದಂತ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಆಗಿಂದನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಾವಿದನ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಗ್ರಂಥದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳು ಆತನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವನ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇವಿಡ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೇವಿಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಭೆಗೆ ಅವರು ಆಂಟಿ ಇದು ಟೈಪಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಡೇವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಬಿಲವ್ಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅವರು ಛಾಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಅವರು ಛಾಯ ಆಗಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ದಾವಿದನಿಗಾದ ಅನುಭವ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡೆಪಿಟ್ಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಚರ್ಚ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಾವಿದ ಮತ್ತೆ ಏನ್ಶಿಯಂಟ್ ವರ್ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ನೋಡ್ಬೇಕ ಇವರೆಲ್ಲ ದೇವರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಭೆ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾದ ಸಭೆಗೆ ಇವರು ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೌಲನ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಮೇಘದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಫ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಫ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ
ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶ ಮೋಶ ಧರ್ಮಶತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹದಿನೈದು ಯಾವ ದೋಷದ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೀವು ಅಂಗೀಕರಿಸಬಾರದು ನಡೆದ ಸಂಗತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಇಲ್ಲವೇ ಮೂವರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬೇಕು ಹೌದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ದೋಷ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದು ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೂತ್ಗೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅದು ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸಾಕ್ಷಾಧಾರಗಳು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಗಂಡ ಇಬ್ರಿಯರ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ರೆ ಮೋಶ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಗುಂಪು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಎರಡನೇದು ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೋರ ಅಂದ್ರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಬಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ಕೆಟೋರಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಟೋರಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಅದ್ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮೆಜ್ಜ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ಆತನ ಶ್ರಮ ಮರಣಗಳು ಸತ್ ಎದ್ದು ಬರಬೇಕಾದಂತ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆಧಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳು ಅಡ್ವೈಸ್ಗಳು ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ದೇವರ ಯುಗಾಂತರ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಕ ವಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ದೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಪ್ರವಾದ ನಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಡಕ ವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಲೂಕ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಲೂಕ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ತರುವಾಯ ಆತನು ನಾನು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮೋಷಿಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬರೆದಿರುವುದೆಲ್ಲ ನೆರವೇರುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ ಅಂದನು ಹೌದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಷಯ ಅವರು ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೋಷ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಸತ್ಯವೇದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಕಾರ್ಯಪಟ್ಟಂತ ಸಭೆಗೆ ಇರುವಂತದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ವಚನ ವಚನವಾಗಿ ಓದೋಣ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಮೂವತ್ ಮೂರನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸರಿ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಆಹಾ ಸಹೋದರರು ಒಂದಾಗಿರುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಷ್ಟೋ ರಮ್ಯವಾದದ್ದು ಅದು ಆರೋನನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟು ಅವನ ಗಡ್ಡದ ಮೇಲೆಯೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನ ಅಂಗಿಗಳ ಕೊರಳ ಪಟ್ಟಿಯವರೆಗೂ ಅರಿದು ಬರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೈಲದಂತೆಯೂ ಹೆರ್ಮೋನ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಮಂಜಿನಂತೆಯೂ ಇದೆ
ಆರು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ದಾವಿದನ್ನು ಇಸ್ರಾಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕುಲಗಳು ಗಾಜ್ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಅರಸನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ ದ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವರೆಲ್ಲರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೆಬ್ರೋನಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ದಾವಿದನಿಗೆ ಯಹುದ್ಯರು ಅರಸನನ್ನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಸ ಎಲ್ಲ ಕುಲಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೆಬ್ರೋನಿಗೆ ಬಂದು ದಾವಿದನನ್ನ ಅರಸನನ್ನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುಲಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಹತ್ತು ಕುಲಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಾ ಸಹೋದರರು ಒಂದಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಷ್ಟೋ ರಮ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಎರಡನೇ ಸಂವೇಲ ಅದು ಬರ್ಕೊಳ ಇದನ್ನು ಓದೋದು ಬೇಡ್ರಿ ಎರಡನೇ ಸಂವೇಲ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ದಾವಿದನ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸದಂಥದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡದಂಥವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರುಸಲೇಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂತ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಹಾಡುನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕಾಲ್ ಇದನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ದಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೇರಿಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಗಲ್ಲಿನಾಯ ಸೀಮೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಾಗಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಎರಸಲೇಮಿಗೆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಬರುವಾಗ ಅವರು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯಾತ್ರಾ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಆಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಏನ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಹೋವನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಎಂದು ಜನರನ್ನ ಕರೆದಾಗ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರುಸಲೇಮೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ನಿನ್ನ ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಅವರು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಡುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ರುಗಳದ್ದು ಮತ್ತೆ ದರೋಡೆಕೋರರ ಒಂದು ಅಪಾಯಗಳು ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣತಿ ಪರ್ವತಗಳ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಸಹಾಯವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುವುದು ವೆನ್ಸ್ ಮೈ ಹೆಲ್ಪ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಪ್ ಮೈ ಐಸ್ ಟು ದಿ ಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎರಸಲೇಮ್ಗೆ ಸಮೀಪವಾದಾಗ ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಅಟ್ ಅ ವೆರಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಂಟ್ ಆಲಿವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಎರಸಲೇಮ್ ದೇವಾಲಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಎರಿಕೋ ಬಯಲಿಂದ ಈ ಇಸ್ರೇಲರುಗಳು ಕುಲು ಕುಲವಾಗಿ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಅವರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಬರೋದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ದಿ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಸಹೋದರರು ಒಂ
ಇದು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ತಿರು ಈ ರೀತಿ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತಲ್ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಭೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋದರ ವಿಷವಾಗಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ವಿಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ಆ ಅಡಕವಾಗಿದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ವಚನ ಕೀರ್ತನೆ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಮೊದಲನೇದು ಆಹಾ ಸಹೋದರರು ಒಂದಾಗಿರುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಷ್ಟೋ ರಮ್ಯವಾದದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಆಹಾ ಸಹೋದರ ಒಂದಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ರಮ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಹೋಲ್ಡ್ ಹೌ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಪ್ಲೀಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಅನ್ ಟು ಡ್ವೆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಆಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಹೌ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಪ್ಲೀಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟು ಡ್ವೆಲ್ ಈವನ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿತ್ ಒನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಸೋಲ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಹೋದರು ಜೀವಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೀಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೂಲ ಶಬ್ದಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಹೋದರರು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಒಂಥರ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಹೋದರರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಲಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಹೋದರಗಳು ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದಾವಿದನ್ನು ಬ್ರದರನ್ನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಯೂನಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅದು ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೈ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೆ ಎಚ್ ಎ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಾದ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ರಮ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುವಾರ್ಥ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಹೌ ದಿ ಯುನಿಟಿ ಅಪ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ದಿ ಬ್ರದರ್ ಆಫ್ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒನ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರದರ್ ಅನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಒನ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಪಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಪಿಸ್ಟಲ್ ಟು ದಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಪಿಸ್ಟಲ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೌರನು ಬಹಳ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾತು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ನಿಂಗ್ ಯೂನಿಟಿ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರದರ್ ಅನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಒಬ್ರು ಆ ಯೂನಿಟಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ವಿ 
ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತವ್ರು ಅದ್ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಸಭೆ ಆತನ ಶರೀರ ಆ ಶರೀರದ ಅಂಗಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಗಗಳಾಗಿ ಸೇರಲ್ಪಟ್ಟಂತವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಭಾವ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಓಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಡಿಸೈಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೇವೆನ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದಿ ಚರ್ಚ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಗಳಂತ ನೋಡ್ತಿ ಫಾರ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಭೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ ಭಾವ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಅಂಶ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಹೋಪ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಪದವಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತವರು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋಪ್ ಆಫ್ ಹೈ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇದು ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸೊಲೇಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಹೋಪ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ಕರ್ತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಸ್ ಬಾಟಸ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಷಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ರಕ್ತದಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಂತ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋಲಿ ಫೇತ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದಿ ಫೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೇತ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ನಾನ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ರೋಮನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಗ್ ಆಟ್ ಹಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇಸ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ತನ್ನ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ವಿ ಆರ್ ಒನ್ ಫಾದರ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅದು ರಕ್ಷ ಅದು ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮತ ಇಪ್ಪೂರು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ತಂದೆ ಅಂತ ಕರಿಬೇಡಿ ಅಂದ್ರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾತನೆ ನಿಮಗೆ ತಂದೆ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಕ್ಲೈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಿ ಈ ಅಂಶವನ್ನ ದಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್ ನಾಗಿ ಒಂದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ದೇಹ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ಒಂದೇ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅದಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸ್ನಾನ ದೀಕ್ಷೆ ಒಂದೇ ಕರ್ತ ಒಬ್ಬನೇ ಕರ್ತ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದು ದೇವರು ಅಂತ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಂದು ಮನೋಭಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್
ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರೂತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇರ್ ವಿ ಫೌಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಬಲ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಈ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬಲಹೀನತೆಗಳು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬಲಹೀನತೆ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು ಅದು ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗೆ ಒಬ್ಬರ ಸಭೆಯವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಬ್ಜಿಕೇಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ ಏನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಬ್ರದರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಹೋರಾಟಗಳು ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೋರಾಟಗಳಿದೆ ಅವರ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮದು ಇರೋಂತ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನು ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂನಿ ಯೂನಿಫೈ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಮೈಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂನಿಫೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ರದರ್ ಯಾವಾಗ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಹೌ ಇಸ್ ಇ ಸ್ಟ್ರೈವಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯೋನತೆ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹೋದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇವು ದೇವರು ನಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸಹೋದರಗಳನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅನ್ಯೋನ್ಯತನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದನೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಗುಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಬೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟಿ ಒ ಡಬ್ಲ್ಯು ಬಿ ಅದ್ರ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಟಿ ಒ ಬಿ ಟೋಬೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಟ್ರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಟು ಹೌಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಹೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಹೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಟು ಅಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅದೇ ಹೌ ಗುಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ
ಅದು ಆರೋನನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟು ಅವನ ಗಡ್ಡದ ಮೇಲೆಯೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನ ಅಂಗಿಗಳ ಕೊರಳ ಪಟ್ಟಿಯವರೆಗೂ ಹರಿದು ಬರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೈಲದಂತೆಯೂ ಹೌದು ದಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರೋನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೈಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿ ನದಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವ್ರ ನೇಮಕೋ ಆದಂತ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮಹಾಯಾಜಕನಿಗೆ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅದು ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಬಹಳ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಇದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕಂಪೇರ್ ಯಾವ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಹಾಯಾಜನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟು ಹೊರಳ ಪಟ್ಟಿ ಬರುವ ಅಂಗೆ ಬರುವಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೈಲ ಇದಕ್ಕೆ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಯ್ದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಷ್ಟಿಂದಲ್ಲಿ ಅದು ಹರಿದು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೋದರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ನಾವು ಎಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಅಸ್ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಅಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲಿ ಆಯಿನ್ ಆಯಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಅದು ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ದೇವರೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೋಡಸ್ ತರ್ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವಚನಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದು ಬೇಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಟಿಪಿಕಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ವರ್ಚ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವರ್ಚ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದು ಆ ಆಯಿಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ತೈಲ ಪರಿಮಳದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಆಧಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೋದರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಸೋದರ ಇಂತಹ ಗುಣಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ತೊಡ ಇತರರಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸರ್ವ್ ಅದೇ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಿಮಳವಾಗ್ಬೇಕು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದನೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದು ಇಷ್ಟು ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಅದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸರ್ವ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಡೆಯದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಬರೋಣ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಮೂವತ್ಮೂರು ಮೂರು ಹೆರ್ಮೋನ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಮಂಜಿನಂತೆಯೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಜೀವವು ಸದಾ ಕಾಲ ಇರಬೇಕೆಂದು ಯಹೋವನ್ನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹೌದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರದರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಡ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಿಯೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯರುಸಲೇಮ್ ಇಂದ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತ ಇರುವಂತದ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್
ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರದರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ನಮ್ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕೊಟ್ಟು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲ ಪಡಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆವನ್ಗೆ ಅದು ಹೋಲ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಚಿಯೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯೂ ಆಫ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಲಿ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ರದರನ್ ವೆನ್ ವಿ ವಾಕ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂನೆಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜೀವವು ಆಶೀರ್ವಾದವು ಇರು ಸದಾಕಾಲ ಇರಬೇಕಂತ ದೇವರು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರೆ ಗಾಡ್ ಹಸ್ ಕಮಾಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜೀವ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎರಡು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಅದು ಕಾಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಲೀವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎವರ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಅದು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಬೆರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆರಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಏಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯುದಯ ಅಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಹೋದರನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಲಿ ದಿ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರದರ್ ಅನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಅಡಕ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದನೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಲೀಷಿಯಾಗಳಿಂದ ನಾವು ಸಭೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೂರ್ತೀವಿ ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ರದರ್ ಅನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಲವು ಸಭೆ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಲವು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತಗಳು ಆಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೂವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳು ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಸೇಕ್ ನಾಟ್ ದಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾವಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತು ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವವು ಆಶೀರ್ವಾದವು ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಕೆನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಲಿ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಲಿ ಅನ್ನಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಜೀವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ
ಭಾವಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಡ್ವೆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇರ್ತದೆ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಕ್ಷ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂದು ನಾವು ಈ ಒಂದು ದಾವಿದನ ಕೀರ್ತನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನೂರ ಮೂವತ್ ಮೂರನೇ ಕೀರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಅನ್ಯೋನತೆ ಅದು ದೇವದೃಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದು ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಆರುನ್ ತಲೆಯಿಂದ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟು ಕೊರಳಪಟ್ಟಿರೋ ಹರಿದು ಬರುವಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೈಲದಂತೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎವನ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಬ್ರದರ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಿರಿಚುಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದರಿಂದನೇ ಎಷ್ಟೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಆ ಬ್ರದರ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನನ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಹುಮ್ಮಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಗೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಲವ್ಲಿನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಂಡು ಸೋದರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆದು ದೇವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರಂತ ಅಂತ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುವಂತ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಹಾರೈಸಲಾಗಿ ನಮಗೆ ನೇಪಾಳದ ಓಟವನ್ನು ಓಡುವಂತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ವಾಸ